பர்ணபாஸ் எனது சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சுப்பிரமணியபுரம் நான் இப்போது கோயம்புத்தூரில் பார்த்துட்டு வர மாட்டேன் நான் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது பீடி சிட்டு பிடிக்க ஆரம்பித்தேன் அது விளையாட்ட ஆரம்பித்தது போக போக என்னால் விட முடியல அப்போ எனக்கு வந்து கைகள்லாம் பீடி சிட்டு பிடிக்கலாம் கைகள்லாம் ஆட்டம் கொடுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கட்டு பீடி குடிப்பேன் பீடி இல்லைன்னா என்னால் இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சு சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்டேன்னா சாப்பாட்டுக்கு மேலே வந்து எனக்கு பீடி குடித்து ஆகணும் அப்படி பணம் கிடைக்கவில்லைன்னா கட்டை பீடினாலும் எடுத்து குடிப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை என்னால் விடவே முடியல நான் விளையாட்ட ஆரம்பித்தது போக போக வந்து அது விளையா அதுக்கு நான் அடிமையாகி பீடி இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை சாப்பாடு கூட வேண்டாம் பீடி வேணும் கண்டிப்பாக இந்த சூழ்நிலை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி கல்யாணம் பிறகு எனக்கு பஞ்சாயத்து திறமையில் பீடி சிட்டு பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் மறு ரெண்டு வருஷமும் எனக்கு குழந்தைலாம் இருந்தது ரெண்டு வருஷம் கழித்து எனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான் பையன் பிறந்து ஐந்து நாளில் இறந்துட்டான் நான் டாக்டர் கேட்டேன் டாக்டர் வந்து குழந்த பிறக்கும் போது அழுக ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுதேன் என் மனைவி அந்த பையனை பார்க்கவே இல்லை அவள் மிகுந்த மனைவியோடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுதா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எல்லோரும் கூட சொன்னாங்க ஆண்டூர் தேடி தேடி என்னதான் கண்டாங்க என்று கூட எல்லோரும் பல பேரும் பல இது சொன்னார்கள் ரொம்ப மன வேதனையோடு தான் இருந்தோம் மறுபடி ஒரு வருஷம் கழிச்சு கற்பமா இருந்தாங்க ஏழு மாசமா கற்பமா இருக்கும் போது அதுவும் ஏழு மாதத்துல வயிற்றுக்குள்ளே துடிப்பு இல்லாம இருந்தது திரும்ப ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தோம் குழந்தை உள்ளே இறந்து போயிட்டு சொன்னாங்க அதையும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அது என்னோட கஷ்டம் வந்து ரொம்ப இந்த கஷ்டம் வந்து யாரும் பாட்டுக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் என்னோட மனைவி தான் ரொம்ப அழுதுருப்பேன் ரெண்டு குழந்தை பெற்று எடுத்து பழக ரெண்டும் கையில் இல்லைன்னோட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுதா ரெண்டு குழந்த பிறந்து இறந்த பிறவும் இந்த பழக்கத்தை மட்டும் நான் பாட்ட முடியல கல்யாணம் முடிந்த பிறகு பிடிச்சிட்டு விட்டுட்டு தான் சொன்னிட்டு இருந்தேன் ஆனால் வந்து அஞ்சு வருஷமாக அவங்க தெரியாமல் குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் பார்த்து அவங்களே ரொம்ப மனவிட்டு அழுதுட்டாங்க அவங்க அழுதும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து அது விடுற மாதிரி இல்லை இந்த சூழ்நிலை இருந்தால் நாலு மாடி நான் மோகனுக்கு நான் வந்து லெட்ரு எழுதி போட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி சிறு வயதுலேருந்து பாவலுக்கு இருக்குது ஆனால் என்ன விட முடியலன்னு சொல்லி நான் லெட்ரு போட்டிருந்தேன் அப்போ அண்ணனும் பதில் லெட்ரு அனுப்பியிருந்தாங்க பரிபூர்ண விடுதலை ஆண்டர் தருவார்னு சொல்லி பீடி சீட்டு பிடிக்கும் பழக்கத்துலேருந்து அந்த இடத்துல நான் டிவி நிகழ்ச்சி அதிகமாக அண்ணன் பிரசங்கத்தில் பார்ப்பேன் டெய்லி தினமும் காலையில் பார்ப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது தான் மோகன் அண்ணன் எழுதிய பாட்டு ஒரு பாட்டு இந்த உண்மை போல் மாறணுமே ஏசியா அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த மியூசிக்கும் சரி அந்த அர்த்தங்களும் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உண்மை போல மாறணுமே அப்படி படுத்து கிடந்து பாருங்க அந்த பாட்டு மட்டும் ஓடும்போது ஆரம்பத்துலேயும் போடுவாங்க கடைசிலையும் போடுவாங்க மத்தியில் வந்து செய்தி கொடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு போடும்போதும் கடைசி போடும்போது ஃபஸ்ட்டு போடும்போது பார்த்த உடனே இந்த மியூசிக் வந்துட்டுனாலே நான் கண்ணை திறந்துடுறேன் திறந்து பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து என் கண்ணை என்ன அறியாமலே கண்ணுந்து கண்ணி தான் வரும் முப்பது வருஷத்துமே இந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் அண்ணன் பிரசங்கத்தை பார்க்கும்போது ஒரு பிரசங்கத்தில் அண்ணன் சொன்னால் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மேக விடுதலை ஆகும் இந்த ஒரு வசனம் சொன்னாங்க ஆனால் இந்த பைபிளில் இந்த வசனம் இருக்குங்க தெரியாது அப்போ அந்த வசனம் அண்ணன் சொன்னால் அது மட்டும் எனக்கு அப்படி ஞாபகத்தில் இருக்கும் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மேக விடுதலை ஆகும் சொல்லி அந்த இது அதை அப்படி வச்சு அப்படியே நினச்சி நான் கொஞ்சம் ஜெவனுவேன் ஜெவனும் போது அதே போல் வந்து என்னோடய சுயபடத்தெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை ஆக்கணும் மெய்யாக விடுதலை வருங்க அந்த அந்த வசனம் தான் எனக்கு வந்து அப்படி இழு இருத்தில் இருந்துச்சு இந்த உண்மை போல் மாறணுமே ஏசி அங்கே அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு அப்போ எனக்கு பீ அதிகமாக பீடிச்சிட்டு குடிக்கிறனால என்ன விட முயற்சி பண்ணி வைத்தோம் ஆனால் விட முடியல இது பாப்பழக்கம் தெருது ஆனால் விட முடியல அப்படி இருக்கும்போது அண்டர் உண்மை போல் மாற்றுங்க மாற்றுங்கன்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் தான் எனக்கு அந்த பாட்டை கேட்கும் அந்த எண்ணம் எனக்கு ஓடும் அப்படிங்கும்போது தான் கண்ணீ
இல்லை எனக்கு விடுதலை தாங்க என்னோடய மனைவிக்கு தெரியாமல் நான் அஞ்சு வருஷமாக குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இதே எனக்கு பெரிய தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப உணர்ந்தேன் மூணு நாலு மாதம் என்ன இருக்கும் அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த பீடிச்சுட்டு இங்கே எண்ணமே எனக்கு வரல வண்டி ஓட்டும் போதெல்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாட்டு சிகரெட்டு ஒரு கிட்டு பீடி அந்த மாதிரி நைட்டு ஒரு பகலில் வந்து வண்டி ஓட்டுறதுனால அதிகமாக குடிப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு ஒன்று அடித்து அதோட சரி அதுக்கப்புறம் இந்த பீடி சிட்டுங்கிறது அந்த இது எண்ணமே எனக்கு வரல சுயம்பலத்தான் நான் விட பார்த்துருக்கேன் அந்த விடுவேன் ஒரு மாதம் விடுவேன் ரெண்டு மாதம் விடுவேன் அதோட சரி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால் விட முடியல பீடி சிட்டு வந்து ஒரே அடியாக நிப்பாட்டக்கூடாது அப்படிலாம் சொன்னாங்க நிப்பாட்டின பிறகு நான் பாட்டலை எனக்கு ஆண்டர் இடத்துல கொடுத்துருக்காரு கை நடக்கும் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சாப்பாடு சாப்பிட்டா நல்லா ஜீரணமாகுது எந்த பிரச்சனை நல்லா சாப்பிட்றேன் என் வீட்டில் அவளே ஆச்சரியப்பட்டேன் வெளியில் சொல்கிற பெருமையாக இருக்குது இந்த பீடி சிட்டு விட்ட பிறகு எனக்கு மறுபடியும் ஒரு அற்புதம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து எனக்கு மனைவி கர்ப்பமானாங்க கர்ப்பமான பிறகு வந்து இப்போ மோகனன் தேவனுடைய கூடாரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வாக்குத்தம் நான் வந்து அங்கே நேரில் வர முடியல நான் டிவியில் லைவாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கும்போது நான் ஒன்றும் மயப்படுது இது எங்களுக்கு அந்த எனக்கு வந்து முதல்ல கொடுத்த அந்த பாட்டம் வந்து எங்களுக்காக கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்காக கொடுத்த மாதிரி இருந்தது இது வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கு என் என் பிள்ளைக்கு ஆண்டர் நாங்கள் அவரை மயிமைப்படுத்த போகிறோங்கிறது எனக்கு நல்ல விசுவாசம் வந்துருச்சு இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்ல விசுவாசம் வந்துருச்சு நான் ஒன்றும் மயிமைப்படும் சொல்லி எங்களுக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நாங்கள் உங்களை துதிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை துதிப்போம் இந்த பா நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தீங்கன்னா அவன் ஊழியக்காரனாக நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி போடுதுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அவன் வாக்குத்தம் கொடுத்தா அதே வருஷத்துலே நாலாவது மாதம் அழகான ஆண்களை இருந்து கொடுத்தார் பரிபூர்ண சுகத்தோடு கொடுத்தார் எங்களுக்கு வந்து எண்ணிலடங்காக சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எல்லோரும் என்ன பார்த்து யாரெல்லாம் சொந்தங்கள்லாம் வர மாதிரி கேட்டாங்க அவங்களுக்கு அவங்களாம் அதிசயப்பட முடியும் ஆண்டர் எனக்கு செய்தார் முப்பது வருஷமாக பேடி சிட்டுக்கு பா பழக்கம் இருந்தது ஆனால் என்னோடய சுயபலத்தில் விட முயற்சி பண்ணி பார்த்தா நான் விடவே முடியல ஆனால் ஆண்டர் எனக்கு பரிமள விடுதலை கொடுத்துருக்கிறாரு நான் இப்போ பேடி சிட்டு விட்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லை ஆண்டர் எனக்கு வந்து ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை கொடுத்துருக்கிறாரு நான் இப்போ குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இது உங்கள் குடும்பத்திற்கான ஆசீர்வாதமான ஜப நேரம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் உங்களுடைய முழு குடும்பத்தோடு கூட நான் பேசி உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிப்பதற்கு இந்த நாள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறது உங்களோடு நான் ஜெபிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை இந்த ஜபத்தில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக எங்கள் ஏசு உடைக்கிறார் ஜபக்குழுவில் கூட நாங்கள் ஜெபித்து வருகிறோம் ஏனென்றால் உங்களுடைய குடும்பம் தேவனுடைய பார்வையில் ரொம்ப முக்கியமானது உடைய குடும்பத்தை தெய்வன் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவர் குடும்பத்தை நேசித்து அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறதுனால சாத்தானுக்கும் குடும்பத்தின் மேலே ரொம்ப கவனம் குடும்பத்தை எப்படி சிதைக்கலாம் குடும்ப சமாதானத்தை எப்படி கெடுக்கலாம் குடும்பத்திற்குள் எப்படி குழப்பத்தை உண்டாக்கலாம் என்று பிசாசும் இந்த நாட்களில் தீவிரமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அதனால் உங்களுடைய குடும்பத்தை குறைத்த ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு பிரியமானவர்களே உங்கள் குடும்பத்தில் பல தேவைகள் இருக்கலாம் சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில காரியத்துக்கு அச்சபித்து கொண்டிருக்கலாம் இன்னும் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் பதில் கொடுக்காமல் இருக்கிறாரு என்று கலைஞன் இருக்கலாம் சோர்ந்து போகாதங்க உங்களுடைய அவங்க குடும்பத்தில் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் வேத புஸ்தகத்தில் பரிசுத்த மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இயேசு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் அல்லாமலும் உங்களில் இரண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளப் போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பர்லோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சுகம் 
ஒரு ஆசிர்வாதம் ஒரு வெற்றி ஒரு நன்மை எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி அந்த காரியத்தில் ஆண்டோர் அற்புதம் செய்யணுமானா ரெண்டு பேர் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டு வேண்டிக் கொள்ளணுமா ஒருமனப்பட்டு வேண்டிக் கொள்ளணுமா இந்த ஒரு மனம் ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் ரெண்டு பேர் பூமியிலே ஒருமனப்படணுமானா யார் ரெண்டு பேர் ஒரு மனக்குள் படக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று யோசித்து பாருங்க சில சமய ஊழியர்களாகிய நாங்கள் உங்களோடு ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் ரெண்டு நண்பர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கலாம் இதெல்லாம் தினசரி நடக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல சில சமயங்கள் அப்படி நம்ம ஜெபிக்கலாம் தினந்தோறும் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறதுனா அது குடும்பத்தில் தான் நடக்க முடியும் ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும் ரெண்டு பேரும் ஒரு காரியத்தில் ஒரு மனப்பட்டு ஒன்றா நின்று ஜெபிச்சா ஆண்டு உடனே அற்புதம் செய்வார் பிசாசுக்கு கூட அது தெரியும் அதனால தான் இந்த ஒரு மனதை கெடுக்கும்படியான காரியத்தை தான் அவன் செய்வான் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு மனம் வந்துவிடக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள எப்போவுமே ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் குழப்பங்களை உண்டாக்கி வருத்தத்தை உண்டாக்கி ஒரு மனமாய் ஜெபிக்க விடாதபடி தடுக்கிறதில் பிசாசு ரொம்ப கவனமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் நீங்களே யோசித்து பாருங்களேன் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சில நாள் நல்ல ஒரு மனமாக இருக்குது ஜபம் இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் அடுத்த நாள் ஒரு சின்ன பிரச்சனை உண்டாகி அதை பெரிதாக்கி பிசாசானவன் அந்த ஒரு மனதை கெடுத்து விடுகிறான் அப்போ என்ன நடக்குது சேர்ந்து ஜெபிக்க முடியல சேர்ந்து ஒன்றா உட்காந்து சந்தோஷமாக சாப்பிட முடியல சேர்ந்து காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியல ஒரு மன வருத்தம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உண்டாகிக்கிட்டே தானே இருக்குது யோசித்து பாருங்கள் ஏன் அது உண்டாகுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இவளால் தான் இந்த பிரச்சனை மனைவி நினைக்கிறாங்க இவரால் தான் அந்த பிரச்சனை அது இந்த பிள்ளைகளால் தான் அந்த பிரச்சனை வருது பிள்ளைகள் நினைக்கிறாங்க அப்பா அம்மாவால் தான் அந்த பிரச்சனை வருது என்று நம்ம சுற்றி சுற்றி மனிதர்களை பார்க்குறோம் ஆனால் மறைந்திருந்து இந்த காரியத்தை செய்கிற ஒரு சத்துரு ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் பிசாசானவன் நம்ம குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவன் குடும்பத்தை உடைக்க பிரயாசப்படுகிறான் பாருங்கள் ஆதாமி ஏவாளை ஆண்டவர் உண்டாக்கி ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்திருந்தார் நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மனமாக இருந்தாங்க கத்துரும் டெய்லி வந்து அவங்களோடு பேசினார் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியோடு கூட அவங்க ஒரு கவலை இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லாமல் மகிழ்ந்திருந்த நாட்கள் பிசாசு தூரத்தில் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு எரிச்சல் ஐயோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மனமாக இருக்கிறாங்க அதனால் தேவனோட சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இருக்க விடக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவினை உண்டாக்கணும் ஒரு மனதுக்கு எடுக்கணும் பாருங்க பிசாஸ் அதற்காக முதலாவது ஏவாளிடத்தில் வந்து தந்திரமாய் பேசுகிறான் எனக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு மனதை கெடுக்க பிசாஸ் ஏதோ அப்படியே ஒரு கருப்பா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வந்து சாத்தா வந்து பேசுவான்னு நினைக்காதுங்க அந்த நாட்களில் அது சாத்தானுடைய கிரிய என்பது ஏவாளுக்கு தெரியாது அவளுக்கு நன்மை செய்வதை போல வந்து பேசுகிறதை பார்க்குறோம் அப்படி தான் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வருவாங்க எதிர் வீட்டிலேருந்து வருவாங்க அல்லது தூர இடத்துலேருந்து சொந்தக்காரங்க நீ வருவாங்க வந்து உங்களுக்குள்ளே ஒரு மனதை கெடுக்க முடியாது விதையை போட்டுருவாங்க உன் புருஷனை நம்ப அதை நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அங்கே அப்படியா இப்படியா நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு தவறான விதையை போட்டுருவாங்க அப்போ இனிமேல் உங்களுடைய புருஷனை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் அவர் பிந்தி வந்த சந்தேகம் ஏதாவது பேசினா சந்தேகம் ஒரு எரிச்சல் கோபமான வார்த்தைகள் அந்த ஒரு மனதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசாசு கெடுத்து விடுவான் அதற்கு சில மனிதர்களை பயன்படுத்துவான் யார் வீக்காக இருக்கீங்களோ உங்களை பயன்படுத்துவான் சில குடும்பத்தில் புருஷன் ஜபத்தில் வேதத்தில் கத்தருக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இருந்தால் அவங்கள பயன்படுத்திடுவான் மனைவி மேலே ஒரு சந்தேகம் மனைவியை முறுமுறுக்கிறது ஒன்றை பார்த்து எனக்கு பிடிக்கலைன்றது எரிச்சல் படுறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் நல்லா தானே இருந்தாங்க நல்லா தானே ஜெபிச்சாங்க திடீர்னு இப்படி இப்படி மாறிட்டாங்க பிசாசு ஏதோ ஒரு விதையை கொண்டு வந்து யார் மூலமாக உள்ள போட்டுட்டான் இதை நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு மனப்பட்டு சந்தோஷமாக ஒரு மனமாக ஜெபிச்சா கத்தர் பெரிய காரியத்தை செய்திருவாருன்னு சாத்தானுக்கு தெரியும் அப்போ உங்களுடைய ஒரு மனதை கெடுக்கணும் அதுக்கு யாரையாவது பயன்படுத்துவான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சரியாக கத்தரோட ஜபம் பண்ணி ஐக்கியமாக இல்லாட்டா அவன் உள்ளே நுழைவதற்கு வாய்ப்பு வந்துவிடும் ஆனால் தான் உடைய தனிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கையை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் கணவனாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கை குடும்ப ஜபம் பண்ணுறோம் அது மட்டும் போதும்னு இருக்கக்கூடாது ஒரு பழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கொள்ளுங்கள் தினம் காலையில் ஒரு ஐந்து மணிக்கு எழுந்து 
ஒரு நல்ல பல்லு விலைக்கு முகங்கள் வீட்டு ஐந்துலேருந்து ஆறு வரைக்கும் தனி ஜபம் பண்ணுங்க அப்படியே ஆண்டுடைய பாத்திரம் உட்காந்து வேதவசனம் வாசிங்க கத்தரோடு பேசுங்க ஆண்டு வரே இந்த நல்ல குடும்பத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நல்ல மனைவி பிள்ளைகள் நல்ல வேலை நல்ல பிஸ்னஸ் நல்ல சம்பாத்தியம் நல்ல சரீர சுகமாக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் தந்ததற்காக நன்றி சொல்லுங்கள் எங்களுடைய பொறுப்புகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள் பிரச்சனையில் இருக்கிற இந்த குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க பிரச்சனைகளை மாற்றுக்கணி மற்றவங்களுக்கு ஆட்சேபிங்க தேசத்துக்கு ஆட்சேபிங்க சபைக்காக ஜபம் பண்ணுங்க வேதத்தை தியானிச்சுட்டு கடைசியில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மனைவியெல்லாம் அப்போ கொடுத்து ஜபம் பண்ணுங்க தினம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அண்டு உட்கார்ந்து நேரத்தை கொடுங்க ஆறு மணிலேருந்து ஒரு ஆறே கால் அல்லது ஆறு இருபது வரைக்கும் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் நான் குடும்ப ஜபம் எல்லோரையும் கூட்டி சேர்த்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு வசனத்தை வாசித்து ஜபம் பண்ணி நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வரும்னு தெரியுமா நீங்கள் சோதித்து பாருங்களேன் இதனால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும்னு சாத்தானுக்கு தெரியும் அதனால தான் அதை தடுக்கிறான் அப்போது அந்த ஒரு மனதை கிடத்துட்டா குடும்ப ஜபம் பாதிக்கப்பட்டுரும் நீங்கள் நாலு நாள் நல்ல ஒரு மனமாக இருக்கும் போது நல்லா ஜபிப்பீங்க ஒரு நாள் சின்ன மன வருத்தம் வந்துட்டா பொருஷன் எழுந்து வர மாட்டார் நீங்கள் இப்படி கூப்பிட முடியாது மனைவி என்ன வருத்தம் வந்துட்டு ஒரு மனம் பாதிக்கப்பட்டுட்டு அல்லது மனைவிக்கு வருத்தம்னா புருஷன் கூப்பிட முடியாது இது பிசாசுடைய தந்திரம் உங்கள் ஒரு மனதை கெடுத்துட்டா குடும்ப ஜபம் பாதிக்கப்படும் அந்த ஐக்கியம் பாதிக்கப்படும் உங்களுடைய குடும்பத்தை அவன் அசைத்து விட முடியும் அதனால் தான் இந்த ஒரு மனதை காத்து கொள்வதில் கவனமாக இருக்கணும் ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டு நீங்கள் எதை கேட்டாலும் செய்வேன் ஆண்டு சொல்கிறார்ல அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்படுறது எவ்வளோ பெரிய வல்லமையான காரியம் நீங்கள் அதற்கு உடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குறி வாழ்க்கையை பலப்படுத்தணும் அதிகால எளிமை வேதவாசத்தை ஜபிக்கணும் அப்போ தான் சாத்தானுடைய தந்திரத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் இதை நீங்கள் செய்யாட்டா பிசாசு சுலபமாக அவங்கள வீழ்த்தி விடுவான் யாரோ ஒரு ஆளை கொண்டு உங்களை வீழ்த்திடுவான் ஒரு வார்த்தையை வச்சு வீழ்த்தி விடுவான் அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ அந்த ஒரு மனதை பாதிக்கிற பிசாசு கடிந்து கொள்ளணும் சாத்தானே இது இயேசு கிரசனுடைய குடும்பம் நாங்கள்லாம் இயேசுவுக்கு சொந்தம் நாங்கள் ஒன்றா ஒரு மனமாக இருப்போம் இங்கே ஒரு மனதை கெடுக்கிற பிசாசு உனை கடிந்து கொள்கிறோம் இயேசுவை நாமத்தினால் உனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்ன உன்னை கடிந்து கொள்ளுங்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அந்த ஒரு மனதை காத்து கொள்ளுங்க சில சமயம் பிள்ளைகளோட ஒரு மனெல்லாம் போயிடும் அந்த பிள்ளைகளோடு பேசுங்க நீங்கள் கோவப்பட்டு ஒரு முறை அவங்க கண்டித்தாலும் வருத்தப்பட்டு அவங்க அப்படியே மனசு வந்துடுவாங்க ஏன் அப்பா என்ன குத்து பேசுகிறாங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறாங்க முன்னால் மாதிரி இல்லை அந்த நாட்களில் பெற்றோர் பிள்ளைகளை அடிப்பாங்க ரொம்ப திட்டுவாங்க அதனால் அதை பெருசாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க ஓகே நம்ம தப்புண்டோம் நம்மளை கண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுவாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் அப்படி இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட அவங்கள தாங்க முடியல அப்போ பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகளை டீல் பண்ணும்போது பேசும்போது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகளும் கொண்டு உட்காந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் பேசணும் அவங்க வருத்தப்பட்டு கோவப்பட்டு அவங்க பேசாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்கள்ட்ட பேசி விளங்க பண்ணணும் ஒரு சின்ன கோவப்பட்டால் கூட நான் ஜபத்துக்கில் வர முடியாது என்ன ஜபம் என்ன திட்டுறீங்கன்னு எங்கள் ரூமுகள் இருப்பாங்க நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் உங்களோடு உட்கார வச்சு பேசி அந்த ஒரு மனதை காத்து கொள்ளணும் ஒரு குடும்பம்னா கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் ஒரு மனமாக இருக்கணும் அந்த ஒரு மனம் பாதிக்கப்பட்டால் உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் ஆசீர்வாதம் பாதிக்கப்படும் எல்லாத்தையுமே இப்போ சாச அதை வச்சு கெடுத்துருவோம் அப்போ நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஏன் குடும்ப ஜபம் பண்ண முடியல ஏன் அதுக்கு தடை வருது இந்த ஒரு மனம் பாதிக்கப்படுறதுனால ஆனால் தான் ஆண்டவர் அந்த முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறார் ஒரு மனம் ரொம்ப அவசியம் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் நமக்கு உதவி செய்வார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் உதவி செய்வார் நீ ஒருவருக்காக ஒரு ஒரு ஜபம் பண்ணுங்க கத்தற்கரையை செய்வார் அப்படி நம்ம ஜபிக்கும் போது கத்தருடைய பாதுகாப்பு உங்களுடைய குடும்பத்தை மேலே வரும் நம்ம செய்ய வேண்டியதை நம்ம செய்தாதான் கத்தர் செய்ய வேண்டியதை செய்வார் நம்ம ஒன்றுமே செய்யாமல் நம்ம சோம்பேறியாக இருந்துட்டு கத்தர் எல்லாம் பார்த்துக்கிடுவார்னா ஆண்டு செயல்பட முடியாது நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யணும் அந்த ஒரு மனதற்காக பிரயாசப்படணும் அதை காத்து கொள்வதில் கவனமாக இருக்கணும் வார்த்தைகளை பேசுவதில் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் வார்த்தையை கொட்டிட்டால் திருப்பி அள்ள முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் கவனமாக இருக்கணும் சில
அப்போ அது ஒரு பெரிய விரிசலை உண்டாக்கிவிடும் அதனால் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள அந்த ஒரு மனம் ரொம்ப அவசியம் ஆனால் தாண்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒரு மனமாக ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டு எதை கேட்டாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீ ஒரு மனம் இல்லாமல் இருந்து ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஆண்டவர் இப்படி அற்பதும் செய்ய முடியும் அதனால் இன்றைக்கு ஆண்டவரே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள் உள்ள குறைபாடுகளை மன்னியும் ஒரு மனமற்ற தன்மைகளை மன்னியும் ஒரு மனதை எங்களுக்கு தாரும் அந்த ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுடைய குடும்பத்தில் அங்கெல்லாம் ஒரு மனமாயின் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த ஒரு மனதை கெடுக்கிற பிசாசின் வல்லமைகள் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும்னே கருத்தாக நம்ம ஜெபிக்கலாம் கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் ஜெபம் இல்லாமல் நம்முடைய முழு குடும்பம் ஒரு மனமாக இருக்க அந்த அன்பிலே கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்க இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறேன் நாம் ஜோ மண்ணலாம் தகப்பனே அருமையான் இந்த குடும்பத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த அன்பு சகோதரருக்காக சகோதரிக்காக பிள்ளைகளுக்காக நன்றி இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்காக குழந்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த முழு குடும்பத்தை நீ நேசிக்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் இவருடைய ஒரு மனதை கெடுக்கிற பிசாசனுடைய வல்லமைகளை நான் இயேசுவே நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ளே என்னை ஒரு மனதை கெடுக்கிற ஆவிகள் இயேசுவே நாமத்தில் விலகி போகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் இந்த குடும்பம் இயேசுவுக்கு சொந்தம் இந்த குடும்பத்திற்குள்ளே பொருளாத சாத்தானுக்கு இடமில்லை ஒரு மனதை கெடுக்கிற அந்த ஆவிகளை நான் இயேசுவே நாமத்தில் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் தகப்பனை தேவ அன்பு இந்த குடும்பத்திற்குள்ளே உண்டாகட்டும் மன்னிக்கிற இருதயம் இந்த குடும்பத்திற்குள்ளே உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் இந்த குடும்பத்தில் ஜெப ஆவியை கொடுத்து அதிகால எழும்பி ஜெபிக்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு கரபை தாரும் குடும்பமாய் ஜெபிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்யும் எல்லா தடைகளும் இந்த நாளிலே முற்றிலுமாய் விலகி போகட்டும் தகப்பனை ஒரு மனதை நீர் கட்டளை இடுகிறதற்காய் சொதரும் இவருடைய ஒரு மனதை கெடுக்கும்படி ஒருவரும் இந்த வீட்டிற்குள்ளே நுழையாதபடி அவர்களை கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீர் அனுமதியாதரும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆவியானோர் அப்படி உதவி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனை பொழுதும் உடைய பிள்ளைகள் ஒருமனப்பட்டபடியால் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு வேண்டிக் கொள்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அற்போதம் நடக்கட்டும் தகப்பனை அவருடைய தேவைகளை கத்த சந்தியும் ஆசிர்வாதமான வழிகளை கத்த திறந்து கொடுத்தருளும் வியாதிகள் முற்றிலும் குடும்பத்தை விட்டு விலகி போகட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் வறுமைகள் நீங்கி ஒரு செழிப்பும் ஆசிர்வாதமும் வரட்டும் நன்மையான காரியங்களை நடக்க பண்ணி ஆசிர்வதியும் இப்பொழுது என்ன தேவையோடு எந்த காரியத்திற்காய் கருத்தாய் ஜெபிக்கிறார்களோ அது கத்தர் ஆசிர்வதித்து கொடுப்பீராக இன்று அவர்கள் செய்ய போங்கிற காரியத்தை எல்லாம் வாய்க்க பண்ணி வழி நடத்தி எறலும் இந்த பிள்ளைகள் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்திருக்கும்படிக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து ஒரு மனதோடு மகிழ்ந்திருக்க செய்வீராக நீர் வேலி அடைத்து இந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்து கொள்ளும் இனி சத்துரு உள்ள நுழையாதபடிக்கு கத்தருடைய பிரசன்னம் பாதுகாக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் அப்படி ஆசிர்வதிக்கிறதற்காய் சுதரம் இந்த குடும்பமே ஒரு ஜெபிக்கிற குடும்பமாய் துதிக்கிற குடும்பமாய் ஒரு மனமாய் வாழ்ந்திருக்க நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா இந்த ஒரு மனம் பாதிக்கப்பட்டபடியால் மனம் கலைஞன் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மனம் இறங்கும் தயவாக நிற உதவி செய்து இந்த ஒரு மனதை பாதிக்கிற சத்தருடைய கிரிகளை அழித்து ஒரு தேவ சமாதானத்தை ஒரு மனதை உண்டாக்கி தாரும் அன்றுவரை பிள்ளைகளை கத்த தொடும் பெற்றோரை புரிந்து கொள்ளுகிற இருதயத்தை கத்த தாரும் கத்தரப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டதற்காய் நன்றி பதில் கொடுத்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த குடும்பத்தில் எந்தெந்தைக்கும் சமாதானமும் ஆசிர்வாதமும் நிலைத்திருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் உங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் இந்த ஒரு மனதை காத்து கொள்ளுவதில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாருங்க ஆண்டோடைய பிரசன்ன உங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தர் உங்களோடு இருந்து தாங்கி நடத்துவார் ஆமேன் நாலுமாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் தேவ செய்தி சகோதரர் அப்பாதுரை அவர்கள் கடன் பிரச்சனையா கண்ணீரா வியாதியின் வேதனையா பிசாசின் போராட்டமா உங்கள் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை தருவார் உபவாசத்தோடு வாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு சென்னை வெப்பேரியில் அனைத்து திருச்சபைகளும் ஊழியங்களும் இணைந்து நடத்தும் 
ஆசீர்வாதமான சென்னை உபவாச ஜபம் ஜூன் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் இடம் பாலர் கல்வி நிலையம் பி கே என் வளாகம் வெப்பேரி சென்னை ஏழு தேவசெய்தி பாஸ்டர் டி மோகன் அவர்கள் சென்னையின் எழுப்புதலுக்காக ஜபிக்க திரண்டு வாரி தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது மூன்று 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 ஒன்பது 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு இரண்டு ஒன்பது 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 நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் முழு இரவு ஜபம் நடைபெறும் நாள் ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை தேவசெய்தி சகோதர ஜெயசீலன் அவர்கள் தஞ்சாவூர் பாடல்கள் சகோதரி ஜசிந்தா ஜெயசீலன் அவர்கள் ஜப வீரர்களை தேசத்திற்காக மன்றாடி ஜபிக்க வாருங்கள் தொடர்புக்கு அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக